va se Tu vois, à cause de tes deux vidéos que tu as fait, puis on s'est servi de ça. Comment va se Tu peux prendre une vidéo qui est passée depuis un mois et demi pour dire que j'allais dans le cabaret de Tabala. Mon frère, Tabala m'a torturé en 2019. Et pendant cinq ans, j'étais son prisonnier. Pendant cinq ans. Ça veut dire, quand tu vois par exemple Akribi à son installation, il m'invite. Il me dit, viens, viens chanter, c'est mon installation. Je dis non. Mais si je dis non, il envoie les éléments me chercher. Il envoie les éléments me chercher. Donc, j'étais dans une position de faiblesse. Je pouvais que me mettre au pas quand il m'appelait. Mais comment toi, tu viens maintenant prendre ça, tu dis que, que j'étais son ami. Que parce que même je suis entré en France, oui. Ça va bientôt faire trois mois. J'ai fait la vidéo que tu avais avec Yoro Joss. Yoro Joss que Tabala a torturé. Mais il est toujours, il est toujours, il est devenu l'ami de, 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 de Tabala. Parce que à partir du moment où tu es au Cameroun là-bas, tu es obligé de te soumettre. Tu es obligé. Même si on t'a torturé, on t'a coupé le pied, tu dois rester tranquille, sinon on t'achève. Donc, je suis arrivé, Bisoubas m'a amené dans un cabaret où, 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 où il joue avec Manoulo. Vous savez, Bisoubas, c'est mon frère. Alors, arrivé là-bas, je m'assois, mon téléphone sonne. Que c'est le commandant Tabala. Où tu es là-bas, c'est chez moi. Il dit, ah bon Il dit, j'ai demandé qu'on te donne ce que tu bois. Je devais dire quoi je devais dire à Bisou parce que non, Bisou, tu ne m'as pas amené dans une bonne personne, dans une bonne place. Pardon. Le type qui est ici, là, ou bien le type euh, qui est le copain de la femme qui est ici, euh, euh, c'est mon ennemi. Non. Parce que je comptais rentrer au Cameroun en décembre. Hein. Je suis venu là, mais en décembre, je devais rentrer au Cameroun. Donc, imaginez donc que j'affiche un comportement comme si je ne veux pas qu'il me parle. J'arrive au Cameroun, il envoie les gens, on m'arrête. Pourquoi tu te permets de dire donc que Vassero, que euh, ceci Non, j'étais dans une position de faiblesse. Je pouvais me soumettre comme ça même pendant dix ans. Tant que je n'ai pas les preuves. Tant que je n'ai pas les preuves, j'étais obligé de me soumettre. Même si le cœur saignait. Voilà donc. Je suis surpris que tu dises que Longuet, Longuet, tu es arrivé en France et tu vas encore chez Tabala. Déjà, ce n'est pas chez Tabala. C'est chez une femme, une femme camerounaise. Donc, peut-être Tabala est son copain ou son ami ou son. Parce que plusieurs fois, on m'a présenté le mari de cette femme. Plusieurs fois, on m'a présenté le mari de cette femme. Et à côté aussi, on me dit que où, où elle sort avec Tabala, où elle. Je ne sais même plus. Donc, tu joues un tiers mauvais jeu, Grâce. Il faut que tu arrêtes ça. Et maintenant, tu prends la vidéo où Tabala me faronne à son installation pour dire comment quelqu'un qui t'a torturé, tu quittes encore, tu peux chanter. Mon frère, je n'ai pas de choix. Quelqu'un qui t'a torturé, si tu invites que vienne chanter à son installation, tu ne pars pas, il t'achève. Je t'ai traumatisé, ces gens voulaient me tuer. Donc, j'étais obligé de me soumettre. Maintenant, dès que la vidéo est arrivée, j'ai dit, OK, j'ai maintenant à enrayer le Cameroun, j'ai annulé le Cameroun dans mon programme. J'ai dit, c'est maintenant que le combat commence. Comment tu peux donc faire les vidéos sur moi à Vassero pour dire que le gars, le gars était l'ami de Tabala Tu déroutes tout le monde. C'est pas normal. Arrête ça, Vassero. Arrête ça. Et ta parole n'est pas la parole de magie. Oh, je m'agresse au Camerounais là. Ne croyez pas que c'est Vassero qui dit la ligne qu'on va suivre. Je suis arrivé au, 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 à France le, le 1er août. Vassero avait conseil le 14 septembre. 
Il ne m'a pas invité. Il ne m'a pas invité. Mais il a invité un sardina. Il a invité le sardina de Benkatobi qui a toujours critiqué les sorties de Richard Bonan. Souvenez-vous quand Richard Bonan a chanté « Foku, donne-moi la corde ». Ben Katobi a pris sa guitare, il a fait le contraire de ça. Mais comment Vassero invite un sardina sur, au conseil de combattants, alors qu'un combattant est là Je suis là depuis plus de deux mois. Vassero ne m'a jamais appelé. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique Longue Longue. C'est moi Longue Longue. C'est moi ton frère, papa. Tu me connais. Tu sais à quel point je t'aime. Et que je peux ressentir ta douleur. Aujourd'hui, je les vois se servir de toi. Pour essayer de régler leurs problèmes avec moi. Je vois d'autres personnes t'utiliser. Aujourd'hui, tu es devenu un objet que les gens utilisent pour se mettre en scène longue longue. Aujourd'hui, tu es devenu un outil que les gens utilisent pour mener leur lutte contre les gens. Parce qu'ils profitent de ton instabilité. Parce qu'ils profitent de ton instabilité. Ça me fait mal, c'est avec beaucoup de douleur que je sais que ta place est en soin. Tu dois suivre un psy, tu dois être soigné. Ce n'est pas dans les, les Nganda. Ce n'est pas avec ces gens qui t'utilisent pour mener la bagarre contre d'autres personnes. Moi, je peux ressentir qu'il y a des gens, par exemple, je les vois là sur Internet, ils t'utilisent pour régler leur frustration contre moi. Et quand je les ai vus utiliser, tu utilisais toi pour régler leur frustration contre moi, c'est là où j'ai compris que il faut que je te protège. Il faut que je te protège. Les enfants, si Longueuil Longueuil n'est pas déclaré, en ce moment, instable et qui doit être pris en soins psychiatriques. Ces gens qui sont dans Paris, qui n'ont pas de cœur et qui n'ont pas d'esprit, vont, ils vont le détruire. Ils vont le détruire. La série d'informations que j'ai eues après, parce que comme je t'ai dit longue longue, je dois suivre toutes les informations pour savoir quel est ton état. Tu ne peux pas comprendre le problème longuet, longuet. Si tu ne vas pas chercher qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'homme. Aujourd'hui, ce sont tes sorties. C'est ce que tu fais dans cet état d'instabilité qui peuvent te créer tous les problèmes du monde. Tu dois quitter de la vie publique et essayer d'aller te mettre en psychiatrie pour te soigner. C'est même comme ça que tu dois défendre ton dossier parce que tu n'es pas tu n'es pas en bonne santé psychologique et mentale. Tu es traumatisé. Tu es traumatisé, frère. Les enfants, Longueuil, Longueuil, c'est un homme traumatisé. Totalement traumatisé. Et aujourd'hui, il est utilisé. Regardez comment les gens... Les gens le prennent. Je l'ai vu dans une autre vidéo avec un autre gars de Paris là. Il dit, on est dans un, on est en train de boire on est en train de boire le bon champagne. Il traverse ici, tu le vois avec un autre combattant là-bas. Oh, non, on est avec longueur, longueur, on va lui faire ceci. Il part de gauche à droite. Ça dit que, tu le vois dans une vidéo avec une sardine ici. Oh, on est avec longueur, longueur, on boit le bon champagne, la vie est belle. Tu traverses deux minutes, tu le vois avec un combattant là-bas. Oh, non, on est avec longueur, longueur, on va lui organiser ceci. Et lui, il est au milieu de ça. C'est ça, Paris. Aucun d'eux ne s'occupe de ton état psychologique et mental. Aucun de ne pense qu'en ce moment précis, tu as plus besoin de voir un psy que de voir un avocat. C'est le psy qui doit dire à l'avocat dans quel état tu te trouves. Dans quel état tu te trouves. Ah oui. J'ai lu ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui regarde 
la vidéo de sa propre torture. C'est deux fois plus dur que si que le jour qu'on t'a torturé toi-même. On apprend tous les jours les enfants. Mais quand je les ai vus utiliser, là j'ai compris que si on n'enlève pas longueur, longueur entre les mains de ces gens, ils vont le détruire. Vous allez le détruire, les gars. Il est psychologiquement et mentalement instable. Il a besoin d'un suivi psychologique. Il a besoin d'être pris en soin. Il a besoin d'être enlevé des pas, du bruit et de toutes ces choses. Toutes les prises de parole publiques qu'il peut prendre vont jouer contre lui. Il peut se retrouver aujourd'hui qu'il se retrouve avec une espèce de sardine dans un restaurant camerounais à Paris. Il lui dit, oh Longue, Longue, viens boire le champagne. Il part, il boit le champagne. Le lendemain, tu le vois, il est avec un combattant. Oh Longue, Longue, viens, on va t'organiser maintenant aussi l'Olympia et tout. Il part aussi. Mais dans sa tête, à lui tout seul, déjà un, ce, ce truc qu'il fait là, il va faire l'accident sur la route. Tu vas faire l'accident sur la route, frère. Non, les enfants, laissez-le tranquille. Il n'est pas bien. Si vous voulez l'aider, amenez-le en psychiatrie. Ne l'amenez pas dans les bars, ne l'amenez pas dans les restaurants, ne l'amenez pas dans les... Ne le dressez pas contre les gens, parce que il faut beaucoup de force pour avoir du recul, pour dire, oh, attention, si on ne mélange pas tous les mots-là, là, tu les connais, <rire> tu les connais. Ils sont là, ils utilisent le frère, là, comme je vous dis toujours, l'amour des gens qui n'ont pas l'amour dans le cœur. Ils utilisent les gens pour mener leur combat. La même chose que Dieu soit par ici, par rapport au docteur. Ça dit que les gens qui ont la frustration contre moi, utilisent, ils utilisent la logique du docteur pour mener leur combat contre moi. Et là, quand c'est arrivé, justement, j'ai compris, ah, attention, Vassero, regarde bien ce bonhomme, longueur, longueur, il est, c'est lâche, sont en train de l'utiliser. Il est de la marchandise entre vos mains. Il est de la marchandise entre vos mains. Et ce n'est pas normal. Avec votre amour empoisonné, il n'a pas de chance de s'en sortir avec vous. Tu n'as aucun moyen de t'en sortir avec eux. Donc, là, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il t'utilise pour se faire voir. Il t'utilise pour te faire voir. Il te manipule pour leur propre intérêt. Ils n'aiment personne à part eux-mêmes. Ce qu'ils aiment, ils n'ont de valeur que lorsqu'ils sont à côté de toi. Leur, la valeur de leur vie c'est que seulement quand ils sont à côté de toi, à ce moment-ci, chacun d'eux qui fait sa vidéo, son poster avec toi, c'est pour se nourrir de ta souffrance. Donc, donc, ils sont comme des sensueux. Ils se nourrissent de ta souffrance. Ils, te, ils se nourrissent de ta douleur. Ils te promettent la lune alors que tu dois aller en psychiatrie. Alors que tu dois aller en psychiatrie, frère. S'il y a ta famille, là, dans Paris, s'il y a des gens que tu connais, si tu restes entre les mains de ces gens, tu ne vas pas t'en sortir. Ils vont t'amener de bas en bas, de soirée en soirée, jusqu'à te dévaluer. Jusqu'à te dévaluer. Bientôt, dans quatre mois, tu risques d'être l'ombre de toi-même. Ils n'auront plus rien à foutre de toi. Tous ces gens, de tous les bords qui soient, ils n'auront plus rien à foutre de toi, frère. Il faut te soigner. Et tu sais que dans ce sens-là, je suis avec toi. Je suis avec toi. 
Et tu as besoin de reprendre possession de tes moyens. J'ai lu sur ça, sur ce truc, qu'un bonhomme qui regarde la vidéo de son propre masse. Ah Ah Il faut l'amener consulter. Il faut l'amener consulter. Sa place n'est pas dans les soirées. Il faut t'amener consulter, frère. C'est le plus important. C'est un soldat important. Et c'est ici, en ce moment précis, que tu dois être encore plus aiguisé et plus important. Pas un tout, tout que les gens se passent d'une table à une autre pour se faire voir. Mets-toi debout. Il faut te consulter. C'était papa. Right.